una veloce descrizione di quello che è il mondo di Stable Diffusion e quello che gira intorno al, al progetto principale. Uh, cominciamo a capire che cos'è Stable Diffusion. Ecco, Stable Diffusion è l'unione di due parti, il modello e il codice. Il codice è il software che permette di gestire eh, diciamo, l'interazione con l'utente, il modello è il file grosso che contiene le informazioni necessarie per generare le immagini eh, ed è anche il risultato finale della fase di training dei dataset. Stable Diffusion di per sé è un um, progetto che funziona a riga di comando, l'interfaccia originale di Stable Diffusion infatti è a riga di comando per cui c'è una linea di testo in cui si inserisce la richiesta. Eh, poco dopo l'uscita di Stable Diffusion, della, della disponibilità pubblica Stable Diffusion, hanno cominciato a essere, stat a essere presentate delle, delle interfacce delle varie community che si sono create. Le interfacce sono quegli, insie quegli insiemi di, ehm, di strutture grafiche che permettono di interagire con il nucleo di Stable Diffusion, il nucleo è quello che si è visto prima. Di interfacce ce ne sono tantissime, eh, la più conosciuta è credo Automatic Eleven Eleven, ehm, comincia a essere parecchio conosciuta anche con FIUI e cominciano ad esserci comunque davvero tante, alcune più semplici, altre più complesse. Eh, sono tutte comunque eh, diciamo gusci esterni del, eh, e il cuore resta sempre Stable Diffusion. Eh, altri elementi che permettono di eh, diciamo, interagire con il cuore di Stable Diffusion sono le extension, gli script e i modelli derivati. Il modello che abbiamo visto all'inizio, eh, quello nella parte in cui veniva raccontato che cos'è Stable Diffusion, è il modello originale, mh, diciamo il, mod il modello principale, cioè sono i modelli rilasciati da Stability. Eh, su, eh, su questi modelli è possibile, costruire delle, mh, è possibile costruire dei modelli derivati che sono costruiti degli, dagli utenti. Eh, diciamo, le modalità eh, di costruzione sono diverse, il, le dimensioni dei, dei file sono diverse, hanno anche funzioni diverse, ma comunque il concetto è che è possibile costruire proprie versioni di modelli basandosi sui modelli principali o a, diciamo, a cascata anche su altri modelli derivati. Eh, altri elementi importanti eh, delle, delle interfacce, ma aggiuntive alle interfacce che ho nominato prima, sono gli script, letteralmente sono uh, pezzi di codice che eseguono le funzioni e le extension sia gli script che le extension diciamo, sono due livelli diversi di, di, di codice uh, permettono eh, davvero di estendere le capacità e le funzionalità delle interfacce e ce ne sono alcuni che fanno, hanno delle funzioni minimali ad esempio ce n'è uno secondo me fondamentale che è quello che permette di cancellare le, le immagini generate quando non vanno bene, diciamo di default occorrerebbe andare nel cartello in cui le immagini sono, uh, sono salvate e cancellarle lì. Oppure la, dall'altro estremo c'è una extension secondo me fondamentale che è ControlNet che è già di per sé un, un mondo a parte. Quindi tutto questo insieme, uh, Stable Diffusion come, come cuore, le interfacce come uh, diciamo guscio che permette un'interazione un più semplice de, dell'utente con Stable Diffusion. In queste aggiunte che si possono vedere ora, quindi i modelli derivati, gli script e le extension, di fatto costituiscono la struttura di Stable Diffusion.